प्रोटेस्ट एंड ऑर्डर नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर जो विरोध जो प्रोटेस्ट देश भर में चल रहे हैं और इन विरोधों को रोकने के लिए जो ऑर्डर जो फरमान सरकार जारी कर रही है उससे संबंधित है हमारा आज का एडिटोरियल प्रोटेस्ट एंड ऑर्डर तो देखते हैं अथॉरिटीज शुड फैसिलिटेट एक्सप्रेशन ऑफ व्यूज फैसिलिटेट फैसिलिटेट का मतलब होता है एक तरह से फैसिलिटी उपलब्ध कराना सुविधाजनक बनाना तो जो अथॉरिटीज़ हैं एक तरीके से जो गवर्नमेंट हैं शुड फैसिलिटेट तो एक तरीके से जो भी अथॉरिटीज़ हैं जो भी अधिकारी वर्ग है जो भी सरकार है उनको सुविधाजनक बनाना चाहिए किस चीज़ को एक्सप्रेशन ऑफ व्यूज़ कि यदि कोई भी व्यक्ति जो अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है अपने व्यूज़ देता है तो उन विचारों को अभिव्यक्त करने को सुविधाजनक बनाना चाहिए न कि उनका दमन किया जाना चाहिए नॉट सप्रेस राइट अथॉरिटीज जो हैं उनको व्यक्तियों के अधिकारों का दमन नहीं करना चाहिए सप्रेस मतलब दमन करना राइट्स यानी अधिकार तो अधिकारों का दमन करने की बजाय करना क्या चाहिए अथॉरिटीज को अथॉरिटीज को ये सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए कि लोग बाग जो है वे अपने व्यूज को यानी कि उनके विचारों को जो है आसानी से अभिव्यक्त कर सकें आगे देखते हैं एडिटोरियल क्या बात करता है कि द ड्यूटी ऑफ द स्टेट कि कोई भी राज्य है यहाँ राज्य से मतलब राज्य या फिर देश है ना स्टेट द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रेजर्व का मतलब होता है प्रोटेक्ट करना संरक्षित करना पब्लिक ऑर्डर कि भाई किसी भी राज्य जो कोई भी जो राज्य है उसका दायित्व तो बनता है कि आप लॉ एंड ऑर्डर को जो है व्यवस्थित रखो है ना पब्लिक ऑर्डर को जो है आप बना के रखो तो ये जो पब्लिक ऑर्डर को बना के रखने का जो कर्तव्य है राज्य का ये नहीं जाना चाहिए शुड नेवर एक्सटेंड एक्सटेंड का मतलब होता है विस्तारित हो जाना आगे बढ़ जाना है ना तो ये जो पब्लिक ऑर्डर को मैनेज करने का राज्य का जो काम है यह एक सीमा में होना चाहिए आगे नहीं जाना चाहिए शुड नेवर एक्सटेंड टू द सप्रेशन पब्लिक ऑर्डर को मैनेज करने का जो अधिकार इतना आगे न बढ़ जाए कि आप दबाने लगो सप्रेशन करने लगो है ना टू द सप्रेशन ऑफ पॉलिटिकल व्यूज कॉन्ट्रेरी टू दोज ऑफ द गवर्नमेंट कि एक तो व्यूज हैं सरकार के है ना सरकार के जो व्यूज हैं सरकार के जो विचार हैं उन विचारों के खिलाफ यदि कोई विचार जाते हैं तो उन विचारों का दमन करके आपको पब्लिक ऑर्डर प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए ये एडिटोरियल जो है बात करता है यहाँ से यहाँ तक कॉन्ट्रेरी काफी इंपॉर्टेंट शब्द है इसका मतलब होता है विरोध विरोध में कोई चीज जब विपरीत में जाती है ना तो एडिटोरियल यही कहता है कि राज्य का कर्तव्य है कि पब्लिक ऑर्डर को बना के रखे लेकिन ये जो राज्य का कर्तव्य है एक सीमा में होना चाहिए आगे नहीं बढ़ जाना चाहिए एक्सटेंड नहीं हो जाना चाहिए कि आप जो है सप्रेशन करने लगो आप दमन करने लगो किन का उन राजनीतिक विचारों का जो कि सरकार के विचारों से भिन्न है जो कि सरकार के विचारों से मतलब अपोज में है इट इज क्वाइट अनएडिफाइंग क्या मतलब होता है इस अनएडिफाइंग का इसका मतलब होता है अशोभनीय अनप्लीजेंट है ना उसको बोलते हैं अनएडिफाइंग इट इज क्वाइट यह काफी अशोभनीय है फॉर द स्टेट किसी भी राज्य के लिए टू यूज इट्स पावर कि राज्य अपनी शक्ति का इस्तेमाल करे टू रेगुलेट टू रेगुलेट पब्लिक प्रोटेस्ट टू नेगेट द पब्लिक पीपल्स राइट टू असेंबल पीसफुली कि भाई किसी भी राज्य में लोगों का यह अधिकार है पीपल्स राइट यानी कि लोगों का यह अधिकार है कि वे शांति के साथ किसी भी जगह जो है एकत्रित होकर अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं है ना विरोध दर्ज करा सकते हैं लेकिन ये काफी अशोभनीय है कौन सी बात काफी अशोभनीय है इट इज क्वाइट अनएडिफाइंग फॉर द स्टेट किसी भी राज्य के लिए यह काफी अशोभनीय है कि राज्य जो है अपनी पावर का इस्तेमाल पब्लिक प्रोटेस्ट को नियंत्रित करने के लिए करे निगेट क्या मतलब होता है निगेट का निगेट का मतलब होता है नकारना मेक इन इफेक्टिव कि लोगों का जो अधिकार है क्या अधिकार है लोगों का कि लोग जो है शांति के साथ कहीं भी एकत्रित होकर अपना विरोध दर्ज करा सकें लेकिन यदि गवर्नमेंट या फिर राज्य इस अधिकार को नकारता है इस अधिकार को रिजेक्ट करता है तो यह बात काफी अशोभनीय है द स्टेट वाइड स्टेट वाइड का वाइड का मतलब होता है विस्तृत राज्य व्यापक है ना जो पूरे राज्य में फैला हुआ हो या जो पूरे देश में फैला हुआ हो उसको कहेंगे द स्टेट वाइड क्लैंपिंग क्लैंपिंग का मतलब एक तरीके से शिकंजा कसना है ना किसी भी चीज को एक तरीके से जकड़ना या फिर शिकंजा कसना है ना द स्टेट वाइड क्लैंपिंग ऑफ प्रोहिबिटोरी प्रोहिबिटोरी का मतलब होता है निषेधात्मक है ना किसी चीज को इनकार करना उसको बोलते हैं प्रोहिबिट करना तो द स्टेट वाइड क्लैंपिंग ऑफ प्रोहिबिटोरी ऑर्डर अंडर सेक्शन वन ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स 
इन उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटका आर स्टार्क एग्जाम्पल्स ऑफ द मिस यूज ऑफ रेगुलेटरी पावर देखो काफी लंबा हो रहा है सेंटेंस यहीं तक देखते हैं इसे कि पूरे राज्य व्यापक रूप से यानी कि पूरे राज्य में हमें ये देखने को मिला क्या कि पूरे व्यापक पैमाने पर पूरे राज्य में जो है शिकंजा कसा गया क्लैंपिंग ऑफ प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स है ना कि ये जो निषेधात्मक ऑर्डर हैं सरकार के द्वारा वे निषेधात्मक ऑर्डर जो है लागू किए गए किसके तहत अंडर किसके तहत अंडर सेक्शन 144 फोर्टी फोर ऑफ द सी सी पी है ना कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की जो धारा एक सौ चवालीस है उसको लगाया गया पूरे राज्य में है ना और इस प्रकार से शिकंजा कसने की कोशिश की गई कहाँ पर उत्तर प्रदेश में और कर्नाटका में तो ये जो एग्जाम्पल है हमारे सामने आर स्टार्क स्टार्क का मतलब होता है बिल्कुल कंप्लीट है ना बिल्कुल एकदम नंगे एग्जाम्पल हैं हमारे बिल्कुल निरे एग्जाम्पल हैं एकदम स्पष्ट एग्जाम्पल हैं आर स्टार्क एग्जाम्पल ऑफ द मिस यूज ऑफ रेगुलेटरी पावर कि सरकार को नियंत्रित करने की पावर दी गई है कि सरकार जो है कानून व्यवस्था को जो है रेगुलेट करे नियंत्रित करे लेकिन ये जो कर्नाटका में और उत्तर प्रदेश में धारा एक का लगाया जाना पूरे राज्य में है ना और जो है एक तरीके से लोगों पे शिकंजा कसना ये क्या बताता है ये बिल्कुल स्पष्ट उदाहरण है किस चीज़ के कि सरकार को जो रेगुलेटरी पावर प्राप्त है उस का प्राप्त उस पावर का सरकार जो है मिस करती है ऑफ द मिस ऑफ रेगुलेटरी पावर टू और ये किस लिए मिस किया जा रहा है इस रेगुलेटरी पावर का टू सप्रेस दबाने के लिए द लॉफुल एक्सरसाइज कानूनी रूप से उचित जो गतिविधि है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मतलब संवैधानिक अधिकार यानी कि संवैधानिक अधिकार जो आपको दिए गए हैं है ना उन संवैधानिक अधिकारों को के तहत यदि आप कोई भी कानूनी गतिविधि करते हो तो उन कानूनी गतिविधि को दबाने का एक तरीके से प्रयास जो है सरकार रेगुलेटरी पावर को इस्तेमाल करके कर रही है और एक तरीके से ये क्या है मिस है आगे देखते हैं डिटेल और क्या बात करता है कि एज प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सिटीजनशिप अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन या फिर सुधार सिटीजनशिप एक्ट एस्केलेट स्केलेट का मतलब होता है बढ़ते जाना जैसे स्केलेटर होता है ना स्केलेटर लगा होता है तो आप क्या होते हैं उसके ऊपर खड़े हो गए तो आपको वो ऊपर ले जाता है तो यही स्केलेट का मतलब होता है बढ़ना किसी चीज का कि जैसे जैसे एज प्रोटेस्ट विरोध प्रोटेस्ट काफी सारे विरोध एज प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सिटीजनशिप एक्ट एस्केलेट इन सेवरल सिटीज एंड टाउन कि भाई जैसे जैसे नागरिकता संशोधन जो विधेयक है उसके खिलाफ विरोध जो है कई सारे शहरों में और कई सारे कस्बों में बढ़ते हैं द इन्वोकेशन इन्वोकेशन का मतलब क्या होता है इन्वोकेशन का मतलब होता है आवाहन करना किसी को बुलाना किसी का सपोर्ट लेना यहाँ पे इन्वोकेशन का मतलब है एन एक्ट ऑफ लीगल इम्प्लीमेंटेशन है ना कानूनी रूप से किसी चीज को लागू करना उसके लिए कहा गया है यहाँ पे इन्वोकेशन तो जो जो प्रोटेस्ट जो है फैलता है पूरे शहरों में और पूरे कस्बों में तो आप क्या करते हो इसकी मदद लेते हो इन्वोकेशन ऑफ किसकी सेक्शन 144 इन अ होल स्टेट पूरे की पूरे राज्य में तो प्रोटेस्ट के बढ़ने के साथ में आपका एक ये जो सेक्शन है 144 जो धारा है इसका प्रयोग करना डजेंट सीम टू बी इन कन्फॉर्मिटी यह अनुरूप प्रतीत नहीं होता डजेंट सीम सीम का मतलब होता है प्रतीत होना डजेंट सीम प्रतीत नहीं होता टू बी इन कन्फॉर्मिटी अनुरूप प्रतीत नहीं होता कॉन्फॉर्मिटी का मतलब होता है संगत होना अनुरूपता उसको बोलते हैं कन्फॉर्मिटी किसके अनुरूप प्रतीत नहीं होता टू द जनरल रूल एक सामान्य नियम है दैट सच ए रेस्ट्रिक्शन कि इस तरह का प्रतिबंध किस तरह का प्रतिबंध कि धारा एक को लागू कर देना कि इस तरह का जो प्रतिबंध है दैट सच ए रेस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल फ्रीडम्स आधारभूत स्वतंत्रता जो है आपकी यानी कि आपके जो मौलिक अधिकार हैं उनसे जुड़ी हुई जो स्वतंत्रता है शुड भी तो इस प्रकार की जब आप रोक लगाते हो यानी कि धारा एक सौ चवालीस यदि आप लगाते हो तो धारा एक सौ चवालीस को लगाना जो है वो होना चाहिए लॉजिकल होना चाहिए रीजनेबल होना चाहिए वाजिब होना चाहिए लीस्ट इन्वेसिव क्या मतलब होता है इन्वेसिव का इन्वेसिव का मतलब होता है आक्रम एक तरीके से आक्रामक है ना आक्रामक मतलब एक तरीके से क्या कर रहे हो आप लोगों पे इतना ज्यादा नियंत्रण नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हो कि लोगों पर एक तरीके से अटैक करने की कोशिश कर रहे हो है ना तो इस तरह से कम से कम आक्रामक होना चाहिए रीजनेबल होना चाहिए वाजिब होना चाहिए एंड बोनाफिडे बोनाफिडे का मतलब होता है वास्तविक कि भाई जो आप धारा एक लगा रहे हो उस लगाने के पीछे आपके पास जो है वास्तविक वाजिब कारण होना चाहिए है ना ये वास्तविकता में लगाई जानी चाहिए है ना कि भाई आपके पास जीनो जेनुइन कारण है इसके अलावा कम से कम लोगों का आपको एक तरीके से जो है उनके जो अधिकार हैं उन पर उनका ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है उल्लंघन नहीं करना चाहिए लोगों का अधिकार तो ये एडिटोरियल कह रहा है लेकिन यहाँ पर हमें जो देखने को मिल रहा है कि दोबारा देखने इस लाइन को 
कि हमें यहाँ पे देखने को मिला कि भाई जो जो सिटीजनशिप एक्ट के खिलाफ प्रति के खिलाफ जो है विरोध हमें कई सिटी में और कई टाउन्स में देखने को मिला तो हमने क्या किया आवाहन किया या यूज किया कि इसको एक को है ना पूरे राज्य में तो इस धारा एक का पूरे राज्य में यूज करना डजेंट सीम नहीं प्रतीत होता अनुरूप नहीं प्रतीत होता किस चीज़ के अनुरूप नहीं प्रतीत होता एक सामान्य नियम के अनुरूप प्रतीत नहीं होता वह सामान्य नियम यह कहता है कि सच अ रेस्ट्रिक्शन कि इस प्रकार का जो प्रतिबंध जो कि हम क्या किस पे लगाते हैं हमारी आधारभूत स्वतंत्रता पे लगाते हैं यानी कि फंडामेंटल राइट्स पे लगाते हैं तो जनरल नियम यह कहता है कि वह प्रतिबंध जो है होना चाहिए लॉजिकल होना चाहिए वाजिब होना चाहिए है ना लीस्ट इन्वेस्टिव होना चाहिए कम से कम आक्रामक होना चाहिए और वास्तविक होना चाहिए ऑन टॉप ऑफ इट सबसे ऊपर जो बात है वो ये ऑन टॉप ऑफ इट इंटरनेट एंड मोबाइल फोन सर्विसेस वर सस्पेंडेड कि इंटरनेट और ये जो मोबाइल फोन की सर्विसेस हैं इनको स्थगित कर दिया गया वर सस्पेंडेड एंड सम मेट्रो रेल स्टेशन और कुछ जो मेट्रो रेल स्टेशन हैं शट डाउन इन दिल्ली उनको दिल्ली में बंद कर दिया गया है तो इन तो इन सारी चर्च, बातों की जो है एडिटोरियल चर्चा करता है आगे देखते हैं कि रेस्ट्रिक्शंस की नियंत्रण वाइडर देन नेसेसरी मतलब जित नियंत्रण जो कि आवश्यकता से ज़्यादा होते हैं वाइडर का मतलब है एक तरीके से विस्तृत है ना ज़्यादा होना कि भाई जितने आवश्यक हैं उससे अगर ज़्यादा होते हैं नियंत्रण टेंड तो उनकी ये प्रवृत्ति होती है टेंड का मतलब होता है प्रवृत्ति होना है टेंड टू सप्रेस रेदर देन रेगुलेट आवश्यकता से ज़्यादा जब नियंत्रण लगाए जाते हैं तो वे नियंत्रण नियंत्रित करने की बजाय दबाने का काम करते हैं सप्रेस करने का काम करते हैं रेदर देन ये तुलना की जा रही है रेदर देन मतलब के बजाय तो जब आप नियंत्रण एक सीमा से ज़्यादा नियंत्रण अगर आप लगाने की कोशिश करते हो तो उनकी ये प्रवृत्ति होती है उन नियंत्रणों की कि वे नियंत्रित करने की बजाय दबाने लगते हैं सप्रेस करने लगते हैं ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि रेस्ट्रिक्शन वाइडर देन नेसेसरी टेंड टू सप्रेस रेदर देन रेगुलेट वर ऑल दीज स्टेप्स जस्टिफाइड कि भाई सरकार ने ये जो कदम उठाए क्या ये न्यायोचित थे वर ऑल दीज स्टेप्स जस्टिफाइड क्या ये न्यायोचित थे स्पेशली इन द लाइट ऑफ जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट खास करके न्यायिक रूप से जो बात कही गई है उस बात को अगर हम ध्यान में रखें प्रोनाउंसमेंट प्रोनाउंसमेंट का मतलब एक तरीके से घोषणा करना किसी चीज को कहना यानी कि हमारी जो न्यायपालिका है उस न्यायपालिका ने कुछ बातें कह रखी हैं उन बातों के प्रकाश में अगर हम देखें तो क्या ये जो कदम सरकार ने उठाए क्या उचित थे दैट ड्रा तो क्या हमारी न्यायपालिका ने कहा रखा कह रखा है क्या प्रोनाउंसमेंट कर रखा है क्या बातें हमारी न्यायपालिका ने कह रखी है हमारे न्यायतंत्र ने किन बातों कही हुई है हमारे न्यायतंत्र ने कहा हुआ है दैट ड्रा ड्रा का मतलब है खींचना दैट ड्रा द लिमिट्स ऑफ द पावर टू रेगुलेट असेंबलीस कि असेंबली असेंबली का मतलब एक तरीके से लोगों का एक जगह पर इकट्ठा होना तो हमारे न्यायतंत्र ने लोगों के एक जगह इकट्ठा होने को लेकर कुछ बातें जो हैं कुछ लिमिट जो हैं वो निर्धारित कर रखी हैं ना दैट ड्रा द लिमिट ऑफ द पावर टू रेगुलेट असेंबली तो आप यदि कहीं एक जगह एकत्रित होते हो और उस एकत्रित होने को अगर सरकार नियंत्रित करना चाहती है तो सरकार की लिमिटेशंस क्या क्या होंगी ये हमारे न्यायतंत्र ने निर्धारित कर रखा है दैट ड्रा जो कि परिभाषित करता है या फिर जो खींचता है हमारा न्यायतंत्र सीमाएं बनाता है किसकी पावर की है ना कि भाई सरकार को किस हद तक पावर है कि सरकार किस हद तक नियंत्रित कर सकती है लोगों की असेंबलीज को लोगों के इकट्ठा होने को द एपेक्स कोर्ट एपेक्स का मतलब होता है सर्वोच्च सुप्रीम है ना तो एपेक्स कोर्ट का मतलब एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट द सुप्रीम कोर्ट हैज ऑफ्टन सेड सुप्रीम कोर्ट ने अक्सर इस बात को कहा है है ना ऑफन सेड एन ऑर्डर एक ऑर्डर के रूप में इस बात को कहा है एन दस एपेक्स कोर्ट हैज ऑफन सेड क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने अक्सर कि एन ऑर्डर अंडर सेक्शन वन वन फोर्टी फोर हैज टू बी रीजनेबल कि कोई भी ऑर्डर जो कि धारा एक सौ चौवालीस के तहत जारी किया जाता है वह वाजिब होना चाहिए है ना रीजनेबल है ना कि अगर आप धारा एक सौ चौवालीस लगा रहे हो तो आपके पास पर्याप्त और ठोस कारण होना चाहिए सरकार के पास एंड बी मिनिमल और धारा 144 का लगाया जाना बिल्कुल कम से कम होना चाहिए बिल्कुल मिनिमल होना चाहिए और उसको मिनिमल मतलब कम से कम होना चाहिए धारा 144 का लगाना और साथ ही साथ आपको ये कारण बताना चाहिए आपके पास ठोस कारण होना चाहिए कि भाई आप क्यों लगा रहे हो धारा 144 ऐसा नहीं कि छोटी मोटी कोई भी बात हुई और आपने धारा एक लगा दी तो यह बात सुप्रीम कोर्ट जो है अक्सर कहता रहा है इट मीन क्या मतलब है इसका सुप्रीम कोर्ट की इस बात का इट मीन दैट द ऑर्डर शुड बी लिमिटेड कि धारा 144 का जो ऑर्डर होता है अगर सरकार जारी करती है तो वो लिमिटेड होना चाहिए कुछ समय के लिए होना चाहिए टू स्पेसिफिक लोकलिटीज़ कुछ 
क्षेत्र विशेष जो है कुछ लोकलिटीज जो है उनके लिए है ये ऑर्डर उनके लिए होना चाहिए एंड इन रिस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर सिचुएशन और कभी जो है एक मतलब एक असहज स्थिति निर्मित हो जाती है कोई विशेष स्थिति बन जाती है तो उस विशेष स्थिति के रिस्पॉन्स में उस विशेष स्थिति को रोकने के लिए मानो को मानो किसी जगह पे बहुत भयंकर दंगे फैल गए तो उस रो, उसको रोकने के लिए उसके रिस्पॉन्स में आपको धारा एक लगानी चाहिए आगे देखते हैं एडिटोरियल क्या बात करता है कि सच रेस्टोरेंट इस तरह की रोक सच रेस्टोरेंट शुड नॉट बी अलाउड शुड नॉट बी अलाउड कि इस तरह के जो नियंत्रण हैं यानी कि अभी हाल ही में जो नियंत्रण हमें देखने को मिल रहे हैं शुड नॉट बी अलाउड इनको अलाउ नहीं किया जाना चाहिए टू एक्सीड कि ये बढ़ जाए है ना इनको एक सीमा से ज़्यादा नहीं बढ़ने चाहिए ये नियंत्रण जो सरकार लगाती है वो एक सीमा में होने चाहिए उस सीमा से ज़्यादा उस सीमा को क्रॉस नहीं करना चाहिए एंड नॉट बी अलाउड टू एक्सीड द कॉन्स्टेंट्स ऑफ द पर्टिकुलर सिचुएशन कि कोई पर्टिकुलर सिचुएशन है उस पर्टिकुलर सिचुएशन है ना तो ये उस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये जो प्रतिबंध लग रहे हैं ना तो पर्टिकुलर सिचुएशन में ये जो प्रतिबंध लगते हैं इनकी ज़्यादा नहीं जाने चाहिए कुल मिला के है ना ये एडिटोरियल जो है बात करना चाह रहा है कि सच रेस्टोरेंट शुड नॉट बी अलाउड टू एक्सीड द कॉन्स्टेंट ऑफ द पर्टिकुलर सिचुएशन कि साहब एक कोई पर्टिकुलर सिचुएशन आई उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपने रोक लगा दी और बात खत्म तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन से अगर आप आगे बढ़ते हो यानी कि आप जहाँ मनाया वहीं इनको रोक को लगाते हो वहीं आप धारा एक को लागू करते हो तो ये बात गलत है आइदर इन नेचर और इन ड्यूरेशन किसी भी रूप में आइदर इन नेचर उसके मतलब धारा एक के स्वभाव के रूप में और इन ड्यूरेशन न तो मतलब अवधि ज़्यादा होनी चाहिए उसकी और न आप जो है किसी भी केस में इसको लागू कर सकते हो है ना तो एडिटोरियल कहता है कि कुछ पर्टिकुलर लिमिटेशंस हैं इसकी कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन है उन पर्टिकुलर सिचुएशंस में ही आपको रेस्ट्रिक्शंस लगाने चाहिए इसके अलावा किसी भी स्वभाव किसी भी स्वरूप में या फिर किसी भी ज़्यादा अवधि के लिए आपको इनको जो है इन रेस्ट्रिक्शंस को जो है लागू नहीं करना चाहिए इट ऑब्जर्व ये जो सुप्रीम कोर्ट की बात है ऐसा देखती है ना ऐसा उसके माध्यम से हम जो है निष्कर्ष ले सकते हैं आगे देखते हैं एडिटोरियल और क्या बात करता है कि ए वाइड स्प्रेड वाइड स्प्रेड मतलब जो व्यापक रूप से फैले है ना जो विस्तृत रूप से फैले ए वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट में इंडीड रिग्रेस रिग्रेस का मतलब होता है पतन होना किसी चीज का है ना उसको बोलते हैं क्या रिग्रेस रिग्रेस मतलब एक तरीके से पीछे हटना है ना बुरी स्थिति का और बदतर हो जाना उसको बोलते हैं रिग्रेस कि एक व्यापक रूप से जो विरोध होता है उस उस विरोध में संभावना रहती है इस बात की में इंडीड कि वास्तव में वह जो विरोध है वह और बिगड़ सकता है इन टू वायलेंस और बिगड़ के हिंसा का रूप ले सकता है लेकिन द परसेप्शन ऑफ थ्रेट टू पब्लिक पीस लेकिन ये धारणा परसेप्शन का मतलब होता है धारणा है ना लेकिन ये अवधारणा ना द परसेप्शन ऑफ थ्रेट टू पब्लिक पीस है ना कि भाई ये जो पब्लिक पीस है है ना यानी कि लोगों की जो शांति है उसको जो खतरा है इस प्रकार की जो धारणा है है ना कि लोगों की शांति एंड ट्रेंकुलिटी ट्रेंकुलिटी का मतलब यही होता है एकदम बिल्कुल शांति की अवस्था उसको बोलते हैं ट्रेंकुलिटी शुड बी रियल तो सरकार को ऐसा लगता है ना कि भाई लोगों की जो शांति है ट्रैंकुलिटी है उसको खतरा है तो सरकार की ऐसी जो धारणा है ऐसा जो परसेप्शन है कि लोग सरकार को लगता है कि नहीं यार पब्लिक की शांति को खतरा है तो ये जो धारणा है सरकार की ये वास्तविक होनी चाहिए एंड नॉट इमेजनरी काल्पनिक काल्पनिक नहीं होनी चाहिए है ना या फिर और अ मेयर लाइकली पॉसिबिलिटी या फिर सरकार को बस एक झूठी मोटी ऐसा लगे कि नहीं बस ऐसी लाइकली मतलब ऐसा होने की संभावना है पॉसिबिलिटी मतलब संभावना बनती है है ना ऐसा नहीं कि आपको बस संभावना लग रही है या फिर आप काल्पनिक रूप से आपको लग रहा है कि कुछ हो सकता है और तब आप जो है धारा एक सौ चौवालीस तुरंत लगा दो नहीं कि ये धारणा कि सरकार को ऐसा लगे कि वास्तव में आम जो लोग बाग हैं उन आम लोग बागों की शांति को खतरा है तो ये आपकी जो धारणा है ये वास्तविक होनी चाहिए द कोर्ट ऑब्जर्व ऐसा कोर्ट ने माना है ना ऐसा कोर्ट ने देखा कब वाइल एग्जामिनिंग द लाफुलनेस जब वे कानूनी का, लाफुलनेस का मतलब होता है वैधता कि भाई कोई बात कानूनी रूप से ठीक है या नहीं है तो जब जब हमारा कोर्ट जो है वो देख रहा था किस चीज़ को जब कोर्ट इस बात का एग्जामिनेशन कर रहा था इस बात का परीक्षण कर रहा था किस बात की कानूनी कानूनी पन की जांच कर रहा था लाफुलनेस ऑफ द पुलिस एक्शन ऑन ए गैदरिंग ऑफ पीसफुल प्रोटेस्टर्स एट दिल्ली रामलीला मैदान इन दो कि 2011 में दिल्ली में रामलीला मैदान में 
काफ़ी सारे विरोध करने वाले लोग जो है शांति के साथ इकट्ठे हुए थे गैदरिंग मतलब लोगों का जो इकट्ठा होता है ना उसको बोलते हैं गैदरिंग और उनके ऊपर जो पुलिस ने एक्शन लिया था यानी कि पुलिस ने उनके ऊपर जो लाठी बरसाई थी तो क्या ये उचित थी या नहीं थी इस बात का परीक्षण करते वक्त कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया और क्या कहा कोर्ट ने कोर्ट ने ये बात कही ये जो लिखी हुई है ना इन्वर्टेड कोपाल में ये बात कही कोर्ट ने कि सरकार की जो धारणा है ना कि लोगों की शांति को खतरा है तो ये जो धारणा है सरकार की ये वास्तविक होना चाहिए ये काल्पनिक नहीं होना चाहिए या पर संभावनाओं पर आधारित नहीं होनी चाहिए ये एडिटोरियल यहाँ से यहाँ तक बात करता है आगे देखते हैं इन दिस बैकड्रॉप इस पृष्ठभूमि को ध्यान रखते हुए है ना कौन सी पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए कि भाई कोर्ट ने ये जो दिल्ली का रामलीला मैदान के संबंध में 2011 में जो बात कही थी ना इस बात को ध्यान में रखते हुए इन दिस बैकड्रॉप है ना इस चीज को ध्यान में रखते हुए द एक्शन ऑफ द पुलिस इन बेंगलुरु कि पुलिस ने बेंगलुरु में जो एक्शन लिया है ना एंड दिल्ली पुलिस ने बेंगलुरु में और दिल्ली में जो एक्शन लिया इन प्रिवेंटिंग प्रोटेस्टर्स विरोधियों को रोकने के लिए फ्रॉम गैदरिंग विरोधियों को इकट्ठा होने से रोकने के लिए पुलिस ने बेंगलुरु में और दिल्ली में जो एक्शन लिया है ना और क्या किया एंड द डिनाइल ऑफ परमिशन टू होल्ड एनी प्रोटेस्ट और इनकार कर देना एंड द डिनाइल का मतलब है इनकार कर देना परमिशन देने से इनकार कर देना होल्ड मतलब आयोजित करना एनी प्रोटेस्ट और आगे देखते हैं काफी लंबा है सेंटेंस थोड़ा सा एंड द डिनाइल ऑफ परमिशन टू होल्ड एनी प्रोटेस्ट इन सेवरल अदर प्लेसेस वाज एक्सेसिव एक्सेसिव मतलब कुछ ज्यादा अधिक हो जाना है ना वाज एक्सेसिव तो पुलिस ने ये जो एक्शन लिया बेंगलोर में और दिल्ली में है ना कि प्रोटेस्टर्स जो थे विरोधी जो थे प्रदर्शनकारी जो थे उनको रोकने का आपने काम किया कि आप जो है इकट्ठे नहीं हो सकते उनको इकट्ठा होने से रोका इसके अलावा पुलिस ने इनकार कर दिया डिनाइल कर दिया है ना किस बात से इनकार कर दिया परमिशन देने से इनकार कर दिया कि जब लोगों ने प्रोटेस्ट को आयोजित करने की परमिशन मांगी तो उस परमिशन को देने से मना कर दिया प्रोटेस्ट इन सेवरल अदर प्लेसेस और कई जगहों पे अन्य जगहों पे यानी कि बेंगलुरु और दिल्ली के अलावा अन्य कई जगहों पर जब लोगों ने प्रदर्शन करने की शांतिपूर्ण परमिशन मांगी तो उसको इनकार कर दिया गया तो ये जो है कुछ ज्यादा हो गया वाज एक्सेसिव यह अत्यधिक था आगे देखते हैं डिटेटल और क्या बात करता है कि एन ऑर्डरली असेंबली एन ऑर्डरली असेंबली आर्म्ड विथ आर्म्ड विथ का मतलब होता है इक्विप्ड विथ सज्जित होना है ना लेस होना एन ऑर्डरली असेंबली भाई ऑर्डरली का मतलब है कि यदि आप जो है एक ऑर्डर में एक व्यवस्थित रूप से यदि आप इकट्ठे होते हो आर्म्ड विथ है परमिशन और आपके पास एक परमिशन परमिशन लेते हो आप है ना परमिशन लेकर परमिशन से सुसज्जित होते हो यानी कि आप कहीं किसी जगह पर विरोध करना चाहते हो आप वहाँ पर इकट्ठे होते हो है ना आपने जो है परमिशन भी ले ली है एन ऑर्डरली असेंबली आर्म्ड विथ ए परमिशन दैट कंटेंस क्या परमिशन ले लिया आपने कि आपने परमिशन ले लिए उस परमिशन में शामिल है दैट कंटेंस लिमिट्स ऑन ड्यूरेशन कि आप कितने समय के लिए इकट्ठा होना चाहते हो एंड नंबर है ना आप कितने लोग इकट्ठे हो रहे हो इज नॉर्मली नॉट लाइकली टू डी जनरेट तो एडिटोरियल कहता है कि एक परमिशन जब ले ली जाती है कि हम इतने समय के लिए इतने लोग फला फला जगह पर इकट्ठा होना चाहते हैं है ना और एक व्यवस्थित रूप से इकट्ठा होना चाहते हैं तो ऐसी जो असेंबली होती है उसकी संभावना बनती है कि इज नॉर्मली सामान्यतया नॉट लाइकली इस बात की संभावना नहीं बनती कि वह जो असेंबली है वह जो लोगों का इकट्ठा होना है डी क्या मतलब होता है डी का डी का मतलब होता है बिगड़ना परिस्थिति का और बिगड़ना तो ये जो असेंबली है ये बिगड़ जाएगी किस चीज़ में बिगड़ जाएगी इन टू वॉयलेंस है ना कि यह जो असेंबली जो कि वास्तविक रूप से शांतिपूर्ण तरीके से परमिशन लेकर विरोध करने के लिए इकट्ठी हुई है तो यह जो असेंबली है यह फिर जो है हिंसा में तब्दील हो जाएगी इस बात की संभावना कम बनती है ना नॉर्मली नहीं बनती इस बात की संभावना इट इज समवाट सेटिस्फाइंग कुछ हद तक समवाट यानी कुछ सीमा तक यह संतोष संतोषप्रद है यह संतुष्टिदायक है इट इज समवाट सेटिस्फाइंग दैट कि इन मोस्ट सिटीज की काफी सारी सिटीज में है ना काफी सारे शहरों में द प्रोटेस्टर्स गैदर्ड पीसफुली कि विरोधी जो थे प्रदर्शनकारी जो थे वे शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा हुए गैदर्ड हुए और कोर्टेड अरेस्ट क्या मतलब होता है कोर्टेड अरेस्ट का कोर्टेड अरेस्ट का मतलब होता है आप अपनी गिरफ्तारी स्वयं जब दे देते हो ना पुलिस के सामने अपनी गिरफ्तारी स्वयं दे देते हो तो उसको बोलते हैं कोर्टेड अरेस्ट तो यही एडिटोरियल कहता है कि यह काफी अच्छी बात रही मतलब कुछ हद तक सेटिस्फाइंग बात रही कि काफी सारी जगह पर जो प्रोटेस्टर इकट्ठे हुए वे शांति के साथ इकट्ठे हुए और उन्होंने अपनी गिरफ्तारी भी जो है शांतिपूर्ण तरीके से दी है ना और कोर्टेड अरेस्ट हावेवर फिर भी द इंसिडेंट्स की ये जो घटनाएं हैं ऑफ डिस्टर्बेंसेस डिस्टर्बेंस मतलब यही डिस्टर्बेंस हो जाना है ना कि भाई शांति से चल रहा था मामला और बिगड़ गई बात इंसिडेंट्स ऑफ डिस्टर्बेंस फ्रॉम अ फ्यू सिटीज इंक्लूडिंग द पुलिस फायरिंग इन मैंगलुरु 
लेकिन फिर भी कुछ जगह पे जो डिस्टरबेंस हमें देखने को मिले कुछ सिटीज से जैसे कि कहाँ पर कि पुलिस ने फायरिंग की किस जगह पर मैंगलुरु नामक जगह पर तो ये बताती है अंडर स्कोर रेखांकित करती है कि कुछ जगहों पर ये जो छोटे मोटे डिस्टरबेंस हमें देखने को मिले है ना कुछ डिस्टरबेंसेस की जो घटनाएं हमें देखने को मिली ये इस बात को रेखांकित करती है अंडर स्कोर का मतलब होता है किसी के महत्व को प्रतिपादित प्रतिपादित करना जोर देना किसी बात पर उसको बोलते हैं अंडर स्कोर करना तो ये घटनाएँ जो हैं इस बात को बताती हैं इस बात पर जोर देती हैं अंडर स्कोर द बर्डन कास्ट अपॉन द स्टेट कि भार वजन जो कि डाला गया है कास्ट अपॉन यानी कि डाला गया है राज्य पर इन प्रोटेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज कि राज्य की जो है वो गार वो एक तरीके से दायित्व तो बनता है कि राज्य जो है प्रोटेक्ट करे किस चीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है ना कि संवैधानिक रूप से जो एक तरीके से पूरा सेंटर थोड़ा सा बड़ा हो रहा है <coughs> However, the incident of disturbances from a few cities की कुछ cities से जो ये disturbances की घटनाएं हमें देखने को मिली जैसे कि पुलिस ने क्या किया मैंगलुरु में firing की ये इस बात का महत्व को प्रतिपादित करती हैं कि एक भार है cast upon जो कि डाला गया है राज्य के ऊपर है ना कि राज्य का दायित्व तो बनता है कि वो protect करे किस चीज़ को the constitutional guarantee कि भाई जो हमारा संविधान जो है जो गारंटी देता है यानी कि हमारा संविधान जो है किस बात की गारंटी देता है ऑफ पीसफुल डिसेंट हमारा संविधान इस बात की गारंटी देता है कि आप जिस बात से सहमत नहीं हो तो आप अपनी असहमति को डिसेंट का मतलब होता है असहमति को आप अपनी असहमति को शांतिपूर्ण तरीके से अभिव्यक्त कर सकते हो तो ये जो गारंटी हमारा संविधान देता है ना इस गारंटी को रक्षा करने का जो दायित्व है जो जिम्मा है जो भार है वो किसके ऊपर है राज्य के ऊपर है, है ना गारंटीज ऑफ पीसफुल डिसेंट ऑन द वन हैंड एक तरफ तो ये दायित्व है एंड पब्लिक ऑर्डर ऑन द अदर तो ये जो सरकार है इस सरकार के ऊपर दो दोहरी जिम्मेदारी है दोहरी जिम्मेदारी है कि एक तो सरकार जो है पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन रखे ला कानून की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को बनाए रखे दूसरी ओर जो लोग बाग हैं उनको ये गारंटी भी प्रदान करें कि यदि वो शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज कराना चाहते हैं तो वे अपना विरोध भी दर्ज करा सकते हैं ना तो ये एडिटोरियल जो है यहाँ से यहाँ तक बात करता है ऑन द पोलिटिकल साइड राजनीतिक रूप से अगर हम देखें ना राजनीतिक पक्ष की ओर से अगर हम बात करें इंडियाज लीडरशिप विल हैव टू रिस्पॉन्ड कि भारत का जो नेतृत्व है इसको रिस्पॉन्ड करना होगा रिस्पॉन्ड का मतलब होता है किसी को जवाब देना रिस्पॉन्स देना है ना तो भारत का जो लीडर भारत की जो लीडरशिप है या जो भारत का जो नेतृत्व है उसको जवाब देना होगा विल हैव टू रिस्पॉन्ड टू किसको जवाब देना होगा टू द वाइड स्प्रेड पब्लिक फेयर्स कि विस्तृत रूप से जो जनता में जो भय फैला हुआ है किस बात को लेकर ओवर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द न्यू नेचुरलाइजेशन नॉर्म कि विस्तृत रूप से पब्लिक में जो भय फैला हुआ है भय किस बात को लेकर फैला हुआ है लागूकरण को लेकर किस बात के लागूकरण को इम्प्लीमेंटेशन मतलब लागू करना किसी चीज़ को लागूकरण किस चीज़ के लागूकरण को लेकर पब्लिक में भय फैला हुआ है वो फैला हुआ है न्यू नेचुरलाइजेशन नॉर्म नॉर्म्स का मतलब है प्रावधान और नेचुरलाइजेशन का मतलब होता है कि किसी को नागरिक बनाना है ना कोई भी विदेशी है उसको जो नागरिक बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं नेचुरलाइजेशन तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये जो नए नागरिकता के प्रावधान होंगे इन प्रावधानों के चलते आम जन में जो भय फैला हुआ है उन भय को दूर करने के लिए भारत का जो नेतृत्व है उसको जवाब देना होगा ये एडिटोरियल जो है यहाँ से यहाँ तक बात करता है देखिए फाइनली एडिटोरियल क्या कहता है कि ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव साइड है ना प्रशासनिक पक्ष को अगर हम देखें ना प्रशासनिक पक्ष की ओर से अगर हम बात करें ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव साइड हाव एवर हालांकि द अथॉरिटीज शुड एम टू प्रशासनिक पक्ष की ओर से अगर हम बात करें तो जो भी हमारी अथॉरिटीज यानी कि एक तरीके से जो भी सरकार है उसको क्या करना चाहिए उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए शुड एम टू फैसिलिटेट फैसिलिटेट मतलब सुविधा उपलब्ध कराना शुड एम टू फैसिलिटेट द एक्सरसाइज ऑफ पीपल्स राइट है ना कि भाई लोगों के जो अधिकार हैं उन लोगों के अधिकारों को एक तरीके से सुविधाजनक बनाना चाहिए है ना लोगों के जो अधिकार हैं उन अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए है ना उनको जो है सुविधा देनी चाहिए सारी की सारी रेदर देन सप्रेस देम तो यही एडिटोरियल कहता है कि प्रशासनिक पक्ष की अगर हम बात करें तो जो अथॉरिटीज़ हैं यानी कि एक तरीके से जो सरकार है उसका उद्देश्य जो है वो क्या होना चाहिए लोगों के अधिकारों की रक्षा करना है ना To facilitate exercise of people's right है ना एक तरीके से लोगों के जो अधिकार हैं उनकी रक्षा करना चाहिए न कि रेदर देन तुलना की जा रही है दोनों चीज़ों की बजाय इसके कि आप लोगों के अधिकारों का दमन करो है ना सप्रेस दें ये एडिटोरियल जो है फाइनली बात करता है तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल जो कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से संबंधित था 
इसकी वॉक एप कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है आपको तो वहाँ से इसका पी डाउनलोड कर लें स्क्रीन भी आप इसका ले सकते हैं फैसिलिटेट का मतलब होता है सुविधाजनक बनाना कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है विपरीत या फिर विरोधी अनएडिफाइंग का मतलब होता है अशोभनीय निगेट का मतलब होता है नकारना किसी भी चीज़ को क्लैम्प कसना है ना स्टार्क बिल्कुल कंप्लीट निरा इन्वोकेशन आवाहन करना कॉन्फॉर्मिटी अनुरूपता इसके बाद है इन्वेसिव का मतलब होता है आक्रामक है ना बोनाफाइडे वास्तविक कॉन्स्टेंट रोक या फिर प्रतिबंध रिग्रेस का मतलब होता है परिस्थिति का और ज़्यादा बदतर हो जाना ट्रैंक्विलिटी शांति डीजनरेट बिगड़ना अंडर स्कोर मतलब किसी चीज़ को रेखांकित करना किसी बात पर बल देना है ना किसी बात का महत्व को प्रतिपादित करना डिसेंट का मतलब होता है असहमति और ये लास्ट वर्ड है नेचुरलाइजेशन नेचुरलाइजेशन का मतलब होता है किसी को अपना नागरिक बनाना द एडमिटेंस ऑफ अ फॉरनर टू द सिटीजनशिप ऑफ अ कंट्री तो ये था आज का एडिटोरियल कल फिर मिलते हैं